Tú ya sabes que te cambio es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Usa el código la encerrona para ahorrar al máximo en tu tipo de cambio y accede a los beneficios de cambio para descuentos exclusivos con las mejores marcas. Hola, soy Jonathan Castro, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es jueves 30 de junio del 2022 y lamentablemente hoy ya no es feriado y tenemos que trabajar. Y tenemos que trabajar para contarles el resultado del informe de la Comisión de Fiscalización que ha investigado a Pedro Castillo y a los funcionarios de su gobierno. Ayer el fujimorista Héctor Ventura, que preside la Comisión de Fiscalización, entregó su informe final sobre los casos Puente Tarata, ascensos de las Fuerzas Armadas, los 20 mil dólares que le encontraron a Bruno Pacheco, las visitas a las casas de Zarratea y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Esta es la investigación para la que habían citado a Castillo a declarar el lunes de esta semana, pero a la cual no asistió, bueno, en verdad no dejó que la Comisión de Fiscalización entre a Palacio a interrogarlo. Y su abogado hizo a Laraca señalando que no querían citar a Castillo para tomar su versión, sino solo para cumplir con un formalismo, con el protocolo. Pero la verdad es que esa ya era la cuarta vez que lo citaban y también la verdad es que Castillo no quiere responder ni ante la prensa, ni ante el Congreso, ni ante la Fiscalía. La pepita del día es que el informe de Ventura recomienda acusar constitucionalmente a Castillo por los delitos de tráfico de influencias, organización criminal, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo e infracción a varios incisos del artículo 118 de la Constitución en los que se establece que el presidente tiene que cumplir y hacer cumplir la Constitución. Vayamos por partes para entender qué es lo que revela este informe y en qué temas las acusaciones aún no son muy fuertes. Primero hablemos del caso Puente Darata, sobre el que ya existe una investigación a nivel de la Fiscalía de la Nación para eh, el mandatario y el exministro Silva y otra investigación para el resto de implicados. En este caso, la comisión no solo investigaba a Castillo, sino también a Bruno Pacheco, el exministro Silva, Samir Villaverde y la colaboradora eficaz Karelim López, quienes, según la comisión, abro comillas, estuvieron relacionados para coordinar los direccionamientos de los resultados de las licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Quizás lo más valioso del informe son los registros de llamadas de Castillo, sus sobrinos, Pacheco, entre otras personas, para este caso. Por ejemplo, el director ejecutivo de Provías Descentralizado, Víctor Valdivia Malpartida, tuvo ocho llamadas durante el proceso de selección con Marcos Pasapera Adriancén, el socio fundador de Termirex, una de las empresas que formaban el consorcio Puente Tarata que ganó la obra. Además también tienen las llamadas del sobrino de Castillo, de Fray Vázquez, quien no solo se comunicó con el presidente, sino también con el dueño de la Casa de Zarratea, con Bruno Pacheco, con Samir Villaverde, con el exministro Juan Silva, incluso desde antes que éste asuma el cargo el 28 de julio del año pasado. También se comunicó con el entonces ministro de Defensa Walter Ayala, con el ministro de Comercio Exterior Roberto Sánchez, con la vicepresidenta Dina Boluarte, con los congresistas Francis Paredes, Guido Bellido, Katy Ugarte, Roberto Camiche, Wilson Quispe, entre otros. Frey Vázquez en realidad no tenía ninguna relación laboral con ellos, así que formalmente no tenía para qué llamarlos. ¿no? Esto, según el informe, comprobaría que el presidente Castillo le asignó funciones a su sobrino para que haga coordinaciones a su nombre. Pero el informe llega a conclusiones que no son muy sólidas, como señalar que está comprobado que los dueños de las empresas que conformaron el consorcio Puente Tarata entregaron beneficios económicos al presidente por intermedio de Carolín López. El único elemento que tienen para sostener ello es el testimonio de Samir Villaverde, de quien ya les hemos explicado que no es precisamente una fuente muy confiable de información. Bueno, lo que dice Villaverde es que los 20 mil dólares que le encontraron a Pacheco eran por los cupos en la policía que habían sido cobrados por Carelim con el visto bueno del presidente. Entonces, ella también pudo ser una intermediaria para estos otros pagos. La verdad, no cierra muy bien esa afirmación. Ahora, también señalan que está comprobado que una de las empresas del consorcio Puente de Arata le entregó dinero al exministro Silva que en el proceso de selección se realizaron muchas irregularidades, incluyendo movimientos de personal de provías descentralizado. Ojo que en esta parte, el informe también menciona que los niños de Acción Popular 
también estuvieron coludidos con Castillo, Silva y los empresarios que ganaron los procesos de licitación. Ahora pasemos al caso de los ascensos en las Fuerzas Armadas, en los que incluyen a Castillo, Pacheco y el exministro de Defensa, Walter Ayala, en las presiones a los altos mandos del ejército para beneficiar a oficiales supuestamente allegados al oficialismo. Básicamente lo que hacen en esta parte del informe es ratificar los testimonios que ya se han conocido públicamente. En el caso de los 20 mil dólares de Bruno Pacheco, la verdad es que la comisión no dice nada nuevo, nada que no se haya conocido ya. Ellos señalan que esta plata era producto del cobro de coimas para ascensos en la policía y el ejército, en base también a la declaración de Samir Villaverde. Tanto es así que no hay mayor novedad en esta parte, que en este caso no se recomienda tomar ninguna medida contra Castillo, sino solo contra Pacheco. En el caso de las injerencias ante el superintendente de la SUNAT, Luis Enrique Vera Castillo, se señala que Pacheco tuvo la anuencia de Castillo para supuestamente beneficiar a la empresa Grupo Deltron, a MQBC Corporation y al abogado Marco Antonio Urbina Chumpitasi. En el caso de las reuniones en la Casa de Zarratea, que era el eje central de esta investigación, corroboran que Castillo realmente efectuó reuniones fuera de una sede oficial, por lo que señala que transgredió la ley de gestión de intereses en la administración pública. Y también faltó a la obligación de mantener actualizado y accesible el registro de visitas. Algo interesante en este capítulo es que no solamente señalan que el presidente vulneró la ley de transparencia, sino también los entonces congresistas de Perú Libre, Alex Paredes y Lucinda Vázquez. Este es un informe que con anexos y todo tiene 362 páginas. La tercera parte es prácticamente una introducción, actas y listas de los documentos enviados, pero contiene bastante más información documentada que el informe sobre el inexistente fraude electoral que hizo Jorge Montoya. Si podemos rescatar un mérito de este documento es haber juntado información ya publicada, pero realmente no es que la Comisión de Fiscalización haya producido grandes revelaciones para hacer grandes afirmaciones en estos casos. Buena parte de la información que han recogido es de la prensa, otra parte es de las investigaciones fiscales y otra parte también de los interrogatorios que hicieron y del pedido de levantamiento del secreto de las comunicaciones. Benji Espinosa, el abogado de Castillo, ha dicho que este informe no cuenta con el rigor jurídico necesario, pues de un lado llega a la conclusión de decir que está aprobado que el presidente esté involucrado en actos de corrupción, pero de otro lado dice que pide que la Fiscalía de la Nación lo investigue. Para él son dos extremos contradictorios. Este informe lo ha presentado el congresista Ventura ayer y se va a votar recién hoy en la Comisión de Fiscalización. Si se aprueba, va al Pleno. Y si se apruebe en el Pleno, se mandará todo el documento a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que abra un cuaderno para cada uno de los cinco casos en los que implican a Castillo y a los otros funcionarios de su gobierno. Y todo esto sucede mientras Castillo se va quedando políticamente cada vez más solo. El martes en la noche, Vladimir Cerrón publicó un comunicado en el que señalaban que Perú Libre había decidido pedirle a Castillo que renuncie a su militancia por haber dividido la bancada y por querer formar su partido propio y también por no cumplir para nada con el programa del partido. Castillo ayer solo los meció diciendo que le agradecía a Perú Libre por haberlo acogido durante las elecciones y que en las próximas horas dará una respuesta, pero hasta el cierre de esta edición no había respondido nada más. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. Conoce una de las 20 funciones de seguridad de Didi, la app de movilidad más grande del mundo. Realizamos una validación estricta del perfil de todos los conductores, revisando más de 6 documentos. Didi, tu seguridad no es un mito. Hola, ¿qué tal? Soy Romina Badoino. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es jueves 30 de junio del 2022 y esas son las noticias que son virales o que deberían serlo. Y el Congreso sancionará, por lo menos, al congresista y vocero de Fuerza Popular, Guerra García, luego de ver su video que sesionaba desde la playa. Nano García respondió que se fue de vacaciones sin pedir licencia pero además de regalarnos el meme del mes, nos dejó estas estupendas frases. Lamentablemente tuve que trabajar y, por esta es mi favorita, me han puesto trabajo en el momento en el que yo quería descansar. Pero más allá del chiste, de las bromas y de las frasesotas, 
Hay que resaltar que según el artículo 18 del reglamento del Congreso, exclusividad de la función, la función del congresista es de tiempo completo, no es por horas. Si no les es posible, deben de pedir licencia. La congresista Carol Paredes, presidenta de la Comisión de Ética, informó ayer que su grupo de trabajo está todavía evaluando si van a denunciar o no a Nano en dicha comisión. La congresista dijo en diálogo con TV Perú que no pueden adelantar su opinión sobre el caso, pues tienen que evaluarlo los 16 congresistas de la comisión y además su equipo técnico. Pero ahora sí son prudentes antes de dar su opinión, ¿no? Qué raro. Cómo se nota que de seguro más de un congresista ha utilizado el trabajo remoto para irse de vacaciones caletamente. Y tenemos que hablar una vez más de una campaña publicitaria peruana totalmente desatinada. Hace unos días, como ustedes habrán visto en las redes sociales, la empresa Big Perú, los que venden el famoso remedio latinoamericano, cura todo Big Vapurú, no tuvieron una mejor idea que lanzar una campaña por todo lo alto que dice experimente el frío de Puno en Lima. Resulta que Big Perú, con colaboración de Real Plaza, han recreado una casa típica puneña en el centro comercial Puruchuco, en Ate, para que los limeños puedan experimentar el frío extremo. El motivo de la exhibición, que los clientes puedan sentir frío, se conmueva y donen. Para los que nos están viendo en video, aquí está la campaña, que utiliza el recurso audiovisual para causar lástima, y motivar a que la gente done. ¿Cuál es el problema de utilizar este recurso llamado turismo de la pobreza? Porque esto que acaban de ver es turismo de la pobreza. Es que reducen a personas reales a su situación precaria de pobreza y de muerte. El espectáculo que estaba presentando esta campaña publicitaria no se reduce a generar una experiencia supuestamente empática para que la gente experimente el frío, sino que también hay varios elementos como... Zapatos viejos, están sucios, una hormiña de leña, atuendos típicos, imágenes religiosas. Es decir, refuerzan esta imagen de que las poblaciones altoandinas estén relacionadas con pobreza y vulnerabilidad, todo en un mismo paquete. Como todos los peruanos mínimamente informados sabemos, las heladas en Puno provocan que los pobladores mueran de neumonía, sobre todo los niños y los ancianos. Por ejemplo, hace unas semanas nomás, la Dirección Regional de Salud de Puno informó que debido al crudo invierno, al 22 de junio se reportaron 23.644 casos de infecciones respiratorias agudas y 422 casos de neumonía. Además, como bien han estudiado los científicos y han señalado hasta el cansancio, las heladas son fenómenos climáticos recurrentes, sí, que impactan en la salud de las personas y sus medios de vida, pero que son perfectamente previsibles. El problema es que tanto como las instituciones del Estado o organizaciones que quieren hacerse cargo o apoyar como esta campaña, enfocan sus esfuerzos en medidas de corto plazo, es decir, en donar frazadas, agua, abrigo, y no en prevenir esta situación que se repite año tras año. La campaña distrae además la responsabilidad del Estado, que son acá los verdaderos responsables, pero además genera la sensación que los pobladores altoandinos nos venden este estereotipo que están ellos condenados a la precariedad y que nosotros, ¿qué nos queda? Pues donar. No se trata de un circo de vengan, vengan, pasen a probar por 10 minutos la situación en la que viven miles de peruanos estancados y mueren. Si las intenciones son auténticas, deberían enfocarse, por ejemplo, en coordinar con gobiernos regionales a largo plazo, en conocer las necesidades de estos pobladores, la situación de las postas, por ejemplo, de salud en Puno. No es solo una oportunidad para asociar tu marca y vender tu producto. Y hace unos días se oficializó la designación del general del ejército Leonel Cabrera Pino como nuevo viceministro de políticas para la defensa en el Ministerio de Defensa. Y como se ha hecho costumbre de este gobierno, es otro nombramiento bastante cuestionable. Veamos quién es este personaje. El general Cabrera participó en uno de los Vladivideos, pero lo que es aún peor es su relación con las ejecuciones extrajudiciales en el tiempo de conflicto armado. En la página 698 del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación relacionado a las ejecuciones extrajudiciales durante la estrategia contra subversiva en la margen izquierda del río Guayaga entre 1989 y 1994, el nombre de Cabrera aparece. Específicamente se le sitúa en la masacre en el cacería de bambú 
ubicado en el Bolsón Primavera el 10 de marzo de 1992. Además, el general Cabrera ha estado asociado a los etnocaceristas de Antauro Mala. Cabrera intentó ser congresista en las elecciones complementarias del 2020 por el partido de Antauro Mala Unión por el Perú. Y una noticia chiquita para que vean cómo el Congreso sigue queriendo atacar. La congresista Kelly Portalatino de Perú Libre ha denunciado constitucionalmente al expresidente Francisco Sagasti. Portalatino presentó una denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra Sagasti por presuntamente haber encubierto irregularidades en el licenciamiento de la Universidad Tecnológico del Perú, UTP, y la Universidad Privada Peruana Alemana, UPAL. Esto porque Sagasti perteneció al Comité de Selección de Miembros del Consejo Directivo de la SUNEDU. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con una entrevista para entender si América Latina está girando o no a la izquierda, aquí en La Encerrona. Ya salió Perú Bizarro. 79 relatos cortos y francamente insólitos de nuestra historia republicana. Desde la Tigresa del Oriente hasta el contrato Dreyfus, pasando por Miguel Grau o Victoria Santa Cruz y cubriendo célebres asesinatos y mitos históricos. Perú Bizarro, las historias que no supieron o no quisieron contarte, ya está en todas las librerías. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Y ayer no tuvimos el programa regular por ser feriado, pero les preparamos un especial para hablar de todo lo que está ocurriendo a nivel político y social en Latinoamérica. La verdad es un reto tratar de en una hora o menos de una hora hablar de distintos países y de sus realidades sociales y políticas. Pero creo que salió bastante bien porque conversamos con el experto en temas internacionales y profesor Farid Kajat. Aquí les dejamos unos pedacitos de la entrevista. Hay eh, los movimientos indigenistas ecuatorianos que este, están reclamando contra el gobierno de Guillermo Lazo, ¿no? Eh, que bueno, es un tema que también afecta al Perú, ¿no? Que es la subida de precios del combustible, este, del, del diésel. Eh, ¿Tú crees que el origen de las protestas en, en Ecuador pueden contagiar al Perú, por ejemplo? Porque veo elementos muy parecidos en el tema de... No de organización, ¿no? Este, por acá, no sé, no sé si me equivoco, corrígeme, mm. no veo un movimiento indigenista tan fuerte, ¿no? Como sí. lo hay en Ecuador, ¿no? Sí. Este, pero están bloqueando carreteras, este, el, el aeropuerto de Quito ha estado cerrado, eh, de hecho, me parece que han puesto ley marcial. El hay similitudes y diferencias entre los casos de Ecuador y Perú. Una similitud obvia es que buena parte de lo que moviliza a transportistas y agricultores en el Perú, eh, es lo que moviliza a la CONAIE y otros gremios en Ecuador. Eh, subida del precio de eh, los combustibles fósiles, en Ecuador ese tema es central, pero aquí también lo es para los gremios de transportistas. Subida de fertilizantes, que en tanto eh, sean más caros van a encarecer el precio de los alimentos, etcétera. Entonces, esos factores son comunes a Perú y Ecuador. El descontento por esas razones es compartido. Una diferencia importante entre Ecuador y Perú es que Ecuador tiene a la CONAI, Perú no tiene nada equivalente. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que no es una única organización, es una federación de infinidad de gremios que además han creado un partido político, que es un partido que obtiene votaciones importantes pero no gana a nivel nacional, Pachacuti, que obtuvo 20% en las últimas elecciones, pero sí gana a nivel local. Entonces tienes gobiernos locales vinculados a la CONAIE, tienes gremios de campesinos, gremios o organizaciones indígenas de la Amazonía, de eh, la zona andina, y han demostrado una gran capacidad de movilización y hay algo que hay allá que no hay acá. Hace unos días el país diciendo que el gobierno peruano era progresista, ¿no? Y en varias personas asociadas a izquierdas en las redes sociales comenzaron a decir, acá en Perú no hay un gobierno de izquierda porque el presidente Castillo no, no está implementando ahora este, medidas de izquierda. ¿Tú sí. crees que, eh, no sé, que, que no podemos llamar que tenemos ahorita un gobierno de izquierda porque el presidente no está implementando ninguna medida? Veamos algunos patrones, ¿no? Su primer premier, o sea, el primer ministro que puso cuando llegó al gobierno era marxista-leninista. Su tercer premier 
era anticomunista, Valer, ¿no? Y que hizo campaña en su contra y con un discurso anticomunista. O sea, tuvo un premier, digamos, comunista y un premier anticomunista. Si no me equivoco, es en el Ministerio de la Mujer donde tuvo primero una ministra feminista, luego una ministra conservadora, crítica del feminismo, y ahora nuevamente una ministra feminista. Claramente, eh, digamos, eh, Castillo está haciendo el cálculo necesario para permanecer en el gobierno independientemente de la orientación de las políticas. Para empezar, porque no hay ninguna gran política eh, propia de Castillo. Su partido en el Congreso, bueno, lo, los remanentes de lo que fue su partido, votan posiciones claramente conservadoras en una serie de temas. Contribuyeron a elegir el tribunal constitucional más conservador probablemente de nuestra historia republicana. Eh, contribuyeron a tirarse abajo una posición habitualmente conservadora, eh, la, el enfoque de género en la educación escolar. O sea, ¿qué y de hecho salían de... Con, con conservadores ¿no? de derecha, ¿no? claro. sus grandes aliados. Claro, y además no hace algo que es obvio para cualquier candidato presidente ya de izquierda. O sea, su voto está en la Sierra Sur. ¿Qué ha hecho Castillo por la Sierra Sur? Ni siquiera tiene el tino de decir un gobierno de izquierda viendo los antecedentes, va a tener en contra, en, con mayor o menor intensidad, todos los poderes fácticos. Ya saben que si quieren ver completa esta entrevista con Farid Cajal, la pueden buscar en todas nuestras plataformas de la Encerrona. No hay tiempo para más. Recuerden que la Encerrona está libre de derechos, así que llévensela, llévensela a sus radios y televisoras locales. Y búsquenla en nuestros canales oficiales o donde sea que escuchen sus podcasts con el hashtag La Encerrona. Y rótenla con sus amigos y con sus amigos que preguntan qué pasa, por qué está mal esta campaña de Big Vaporú con ellos también. Porque la encerrona es gratis y es gratis gracias a todos los que ya pean, a todos los que plinean, a todos los miembros del canal de YouTube y por supuesto a todos los que se suscriben vía Patreon. Y hoy es jueves de gironeo y nos han escrito desde el teatro. Procencio Teatro presenta Brujas en Salem, versión libre del clásico de Arthur Miller, dirigida por Cecilia Paitamala que narra el inicio de las más sangrientas cacerías de brujas que se llevó a cabo en Salem durante la colonización de los Estados Unidos. Para los encerroners tenemos un descuento del 25% en la entrada general durante toda la temporada, va todos los viernes del 1 al 22 de julio en el Teatro Auditorio de Miraflores. Pueden buscar sus entradas en Instagram como Procencio Teatro o en la web prosencioteatro.com. Eso es todo por hoy. Esto fue La Encerrona, el único noticiero que te mando un abrazo. Chau, hasta mañana. Día a día para producir este mini noticiero, consultamos fuentes, verificamos datos y contrastamos información. Procesar información necesita de filtros periodísticos serios. Hola, soy Romina Badovino, productora de La Encerrona, y mi trabajo es que todos los días no recibas contenido, sino periodismo. Si necesitas información clara, independiente y también útil para tu vida cotidiana, considera suscribirte en el Patreon o unirte a nuestra comunidad de YouTube y así podrás apoyar nuestro trabajo. Ya nos estamos viendo. ¡Un abrazo!